வணக்கம் நண்பர்களே இது எனது ஒரு புதிய முயற்சி குறிப்பாக கல்விக் கடன் வாங்கி அதன் மூலம் வங்கிகளுக்கு எவ்வாறு செலுத்துவது வங்கிகளில் இருந்து வங்கிகள் மூலம் வங்கிகளிலிருந்து அரசாங்கம் கொடுக்கும் வட்டி சப்சிடி எனக்கூடிய வட்டி மானியத்தை எவ்வாறு பெறுவது அதை பற்றி தான் இன்று இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நான் கூறவில்லேன் பெற்றோர்கள் தாங்கள் படித்தவர்களாக இருப்பார்கள் படிக்காதவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் குறிப்பாக தங்களுடைய குழந்தைகள் படிப்பில் நல்லபடியாக மேலே வர வேண்டும் நல்ல அவருடைய வாழ்க்கையை நல்லபடியாக சீரமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கல்வி கட்டணம் எவ்வாறு இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று தாங்கள் கஷ்டப்படும் பணத்தில் இருந்தோ அல்லது வெளியிலிருந்து வட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்தோ அவர்களை படிக்க வைக்கிறார்கள் இதனால் என்ன இதனால் எண்ணற்ற பெற்றோர்கள் தடுமாறி வருகிறார் அந்த கல்விக் கடனையும் கொடுத்து கல்விக் கடனும் வாங்கி கொடுத்து கல்லூரியிலையும் சேர்த்து விட்டாங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து நிறைய அவங்க தடுமாறிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக அரசாங்கம் வந்து இதை ஒரு ஏன் வந்து ஒரு உதவி செய்யக்கூடாது என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் வருடம் கல்விக் கடன் என்ற ஒரு திட்டத்தினை நமது இந்தியாவில் வந்து அறிமுகப்படுத்துனாங்க மத்திய மத்திய அரசாங்கம் அன்றிலிருந்து இன்று தேதி வரை நிறைய மாணவர்கள் தங்களுடைய படிப்பிற்காக கல்விக் கடன் பெற்று வங்கியிலிருந்து பெற்று கல்லூரிக்கு செலுத்தி படித்து அதனை வேலைக்கும் போகிறார்கள் வியாபாரம் செய்கிறார்கள் கடனை வந்து திருப்பி செலுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் மனதில் கொண்டு இந்த கடன் பிரச்சனையிலும் வந்து கடன் வந்து கொடுத்தா தேட்டுது பட் வட்டி கட்டும் பொழுது கூட ஒரு ஒரு தடுமா இருக்கிறார் அப்போ வந்து என்ன செய்யறது அப்படிங்கும் போது ரெண்டு திட்டம் வந்து வச்சிருக்காங்க ஒன்னு வந்து இந்த சாங்ஷன் லெட்டர் அதாவது பரிந்துரை கடிதம் அல்லது அனுமதி கடிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த சாங்ஷன் லெட்டர்ல கடன் வாங்கின கடன் வந்து கொடுத்தாச்சு ஆனால் எப்பொழுது வந்து வட்டியை நாங்கள் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறோமோ அப்போ உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வாறு செலுத்தி வரக்கூடிய திட்டத்துக்கு இந்த வரி இந்த வட்டி மானியம் என்பது கிடையாது ஆனால் இந்தியன் பேங்கிங் அசோசியேஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதாவது இந்திய இந்திய இந்தியாவில் எல்லா வங்கிகளும் சேர்ந்து ஒரு குழுமம் மாதிரி அமைத்து அந்த குழுமத்தின் கீழ் ஒரு பரிந்துரையின் மேல் அந்த திட்டம் வந்து அறி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதில் மெயினாக வந்து என்னென்னா அந்த படிப்பு காலம் வரைக்கும் வட்டி செலுத்த தேவையில்லை படிப்பு காலம் முடிந்து ஒரு வருடத்திற்கும் பிறகுதான் அசலும் வட்டியும் செலுத்த வேண்டும் ஆனால் வங்கிகள் வட்டியினை ஒவ்வொரு வருடமும் எழுதி கொண்டே வருவார் இதில் குறிப்பாக வந்து கல்விக் கடனுக்காக எஜுகேஷன் லோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன மெயின் இதில் வர்றது அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சாதாரண வட்டி தான் அவங்க போட வேண்டிய கூட்டு வட்டியை அவங்களுக்கு போடக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுடைய கணக்கில் அவங்க கூட்டு வட்டி போட்டு இருந்தால் சாதாரண வட்டி தானே எங்களுக்கு போட வேண்டும் அதனால் கூட்டு வட்டிக்கு போடும் அதில் வந்து வட்டி வந்து நம்ம மீதி பண்ணோம் இது கணக்குகளை நீங்கள் தான் போய் பார்க்க வேண்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த திட்டத்தின் கீழ் கல்விக் கடன் வட்டி மானியத்தினை அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியது இது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டு முதல் மத்திய அரசாங்கம் கடன் வாங்கிய மாணவர்களும் அவருடைய பெற்றோர்களும் பயன்பெற இந்த ஒரு புதிய திட்டத்தினை தனது கீழ் இயங்கும் மனிதவள மேம்பாடு அமைச்சகத்தின் ஒரு ஆண்டுவான உயர்கல்வித்துறையின் மூலம் கல்விக் கடன் வட்டி மானியத்தின் மானிய திட்டத்தினை அறிமுகம் செய்துள்ளார்கள் இந்த திட்டத்தினால பல்வேறு மாணவர்கள் வந்து பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் இதனுடைய விவரங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இதில் வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் அதாவது வட்டி மானியத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினது வந்து அதனுடைய பின்விளை அதனுடைய முழு விவரத்தை நீங்க தெரிந்திருந்து உங்களுடைய வங்கிக்கு நீங்க போய் கேட்டால் உங்களுக்கு அவங்க கண்டிப்பாக உதவி செய்வார்கள் இதற்கு அடிப்படையாக அவங்க சொல்றது என்னன்னா இந்த திட்டத்தின் மூலம் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதியில் வரையறுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் தாங்கள் பயிலும் தொழில் கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கல்விக் கடன் மானியம் வட்டி மானியம் என்பது வழங்கப்படுகிறது ஸோ ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அதாவது தொழில் கல்வி மற்றும் தொழில் உருவாக்கப்படும் தொழில் தொழில்நுட்ப கல்வி இதுக்கு மட்டும்தான் வந்து கல்வி கல்விக் கடனுடைய வட்டி மானியம் கிடைக்கிறது அதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் இது என்னன்றது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு இதுல எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் செக்ஷன் அதாவது மிகவும் பின்தங்கிய பகுதியில் வரையறுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் இது வந்து எதை வச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பெற்றோர்களுடைய வருமானம் அல்லது குடும்பத்தினுடைய வருமானம் இதை வைத்து இதை வந்து தீர்மானிக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருடைய வருமானம் குற்ற அதாவது குடும்பத்துடைய வருமானமோ பெட்ரோலுடைய வருமானமோ நாலு புள்ளி ஐந்து லட்சம் நாலு லட்சத்துக்கு மேல வந்து இருக்கக்கூடாது நாலு லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த திட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கம் வரும் அதாவது என்னென்ன கண்டிஷன்னா 
எக்கனாமிக்லி பேக்வர்ட் செக்ஷன் அதாவது பெட்ரோலுடைய வருமானம் அல்லது குடும்ப வருமானம் நாலரை லட்சத்துக்கு கீழ் இருக்க வேண்டும் இந்த சான்றிதழை ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது தொழில்நுட்ப கல்வி அல்லது தொழில் கல்வி அதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கல்வி கடன் வட்டி மானியம் என்பது வழங்கப்படும் இத்தகைய பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய பிரிவு கீழ் வரையறுக்கப்பட்டு அதில் கடன் பெற்ற மாணவர்கள் வருடந்தோறும் வங்கியினால் கடக்கப்படும் பண்டிகையினை கட்டுவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது அதாவது வருஷம் ஆனால் வந்து நீங்க வட்டி கட்ட வேண்டாம் படிப்பு காலம் முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கட்டினா போதும் இந்த வட்டியினை மத்திய அரசாங்கமே வந்து வங்கிகளுக்கு செலுத்துகிறது இந்த திட்டம் வந்து அனைத்து மாணவர்களும் கல்வி கடன் பெற்ற அனைத்து மாணவர்களும் இதனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மத்திய அரசாங்கம் அத்தகைய வட்டியினை கணக்கிட்டு அதனை தனது நிதியில் இருந்து வங்கிக்கு கொடுக்கிறது அப்புறம் மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பு காலம் அல்லது படிப்பு காலம் முடிந்து ஒரு வருடம் அல்லது படிப்பு காலம் அல்லது படிப்பு காலம் முடிந்தலிருந்து ஆறு மாதத்திற்குள் வேலை கிடைத்தால் இது எது முதலில் வருகிறதோ அது வரைக்கும் வட்டி செலுத்த தேவையில்லை அதாவது ஐபிஏ கைட்லைன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்துக்கு இல்ல தடை காலம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு இது வந்து மொரட்டோரியம் பீரியட் அப்படிம்பாங்க இந்த மொரட்டோரியம் பீரியடுங்கும் போது இந்த படிப்பு காலம் படிப்பு காலம் முடிஞ்சதுலேருந்து ஒரு வருடம் வரைக்கும் நீங்கள் வட்டி கட்ட வேண்டும் அந்த வட்டி சாதாரண வட்டியாக தான் கணக்கிடப்பட்டு இருக்க வேண்டும் கூட்டு வட்டியாக போட்டு இருந்தால் நீங்கள் அதனை விளக்கம் வந்து வங்கி மேலாளரை நீங்கள் கேட்கலாம் மோரட்டு இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதாவது ஃபோர் இயர்ஸ் ஒரு பிஇ படிக்கிறாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அதுல இருந்து ஒன் இயர் ஸோ அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இந்த வட்டி மானியம் அப்படிங்கிறது அரசாங்கத்தில் வந்து நமக்கு கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அனைத்து வட்டிகளையும் அசலையும் கடன் பெற்ற மாணவர்கள் கண்டிப்பாக வங்கிக்கு கடன் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு வங்கியினுடைய சாங்ஷன் லெட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அனுமதி கடிதத்திற்கு உட்பட்டு பேங்க்கு அவங்க திருப்பி கட்டணும் இதுல மெயினா வந்து கடன் பெற்ற மாணவர்கள் என்னென்ன தொழில்ங்கிறது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து இருக்கு மற்ற டிகிரி வாங்கறதுக்கு வந்து இல்ல இந்த ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுடைய கடன்கள் அனைத்தும் இந்திய வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு திட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தொழிற்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி படிப்புகள் மத்திய அரசாங்கத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படும் அவர்கள் படிப்பு படிக்கும் நிறுவனங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கணும் அதாவது அவங்க படிக்கக்கூடிய படிப்புகளோ படிக்கக்கூடிய எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ கவர்மெண்ட் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணிருக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய அங்கீகாரம் பெற்றிருந்தால் அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வட்டி சலுகை வட்டி மானியம் என்பது கொடுக்கப்படும் அத்தகைய கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் இந்திய பாராளுமன்றம் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனமாகவோ அல்லது இந்திய சட்டத்திற்கு கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனமாகவோ அல்லது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனமாகவோ அல்லது மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனமாகவா இருக்க வேண்டும் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த நிறுவனத்தில் பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த வித வட்டி மானியம் என்பது கிடைக்க வழிபடும் இதுல இன்னொரு கண்டிஷன் அவங்க போடுறாங்க இந்த மாணவர்கள் அனைவரும் வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு தான் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் பிளஸ் டூ முடிக்காம காலேஜ்ல போய் ஜாயின் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மானியம் கிடையாது இந்த மாணவர்கள் பிளஸ் டூ படிப்பு முடித்து தொழிற்கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி படிப்பதற்காக கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் ஸோ பிளஸ் டூ வந்து படிச்சிருக்கோம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் அவங்க இந்த சாங்ஷன் லெட்டர்ல கொடுப்பாங்க இந்த எஜுகேஷன் லோன் சப்சிடி இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியை வாங்கறதுக்கு எப்படி இது எல்லாமே வந்து சாங்ஷன் லெட்டர்ல தெளிவா வந்து பேங்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க நீங்க எஜுகேஷன் லோன் வாங்குறீங்கன்னா தயவு செய்து அனைத்து மாணவர்களும் அல்லது அவங்க பெற்றோர்களும் அந்த எஜுகேஷன் லோன் சம்பந்தப்பட்ட சாங்ஷன் லெட்டரை வாங்கிக்கோங்க நார்மலா வந்து நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா கடன் கிடைச்சிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்க இருந்து கடனை வாங்கிட்டு நம்ம அதெல்லாம் வந்துடுறோம் பட் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து படிப்ப படிக்கக்கூடிய நிறுவனத்துக்கு தான் வந்து அவங்க வந்து டிடி வந்து கொடுக்குறாங்க இதை வாங்கும் போது ஒரு சில வழிமுறைகள் அது ஒரு சில தடைகள் எல்லாம் இருக்கும் அது இன்னொரு பகுதியில வந்து நான் வேற ஒரு வீடியோல நான் அதை வந்து பேசுறேன் இங்க அவங்க இன்கம் வந்து நாலரை லட்சம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அந்த இன்கம் நாலரை லட்சத்துக்கு யார் வந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்கறது அப்படிங்கும் போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க பர்மிஷன் வந்து கொடுத்துறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மாநில அரசாங்கத்துக்கு பதிவு பரிந்துரைச்சிடறாங்க நீங்க எந்த ஆபீசர் சொல்றீங்களோ அந்த ஆபீசர் வந்து வருமானத்தை வந்து வருமான சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும் அவங்க அந்த வருமான சான்றிதழ் கொடுத்திருந்தால் தான் அந்த வட்டி மானியம் என்பது கிடைக்கும் குடும்
இந்த வருமானம் அனைத்தும் பொருளாதார குறியீட்டின்படி வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வங்கிகள் பேங்க் எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டிஸ் ஒன்று இருக்கு அதனுடைய ஆலோசனை படி தான் இந்த திட்டத்தினை வந்து இயங்குகிறார்கள் கல்வி கடன் வட்டி மானியத்தை இளநிலை அல்லது முதுநிலை சார்ந்த படிப்புகளில் ஏதாவது ஒரு படிப்பு காலத்திற்கு மட்டும்தான் கல்வி கடன் மானியம் கிடைக்கும் அதாவது அண்டர் கிராஜுவேஷன் அது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இதுல ஏதாவது ஒண்ணுக்கு தான் வந்து வட்டி மானியம் கிடைக்குது ஸோ பி படிக்கிறீங்க அந்த இதுக்கு வட்டி மானியம் வாங்கிட்டீங்கன்னா எம்இ படிக்கும்போது கிடைக்காது ஸோ ஏதாவது ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸோ அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்து இந்த வட்டி மானியம் என்பது கிடைக்கும் கல்வி கடன் வட்டி மானியம் கல்வி கடன் பெற மாணவர்கள் தங்களது படிப்பினை தொடராமல் பாதியில் விலகிவிட்டாலோ வட்டி மானியம் கிடைக்காது அல்லது கல்வி நிறுவனத்தினால் ஒழுங்கின நடவடிக்கையால் நீக்கப்பட்டாலோ டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் போட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க தென் அவங்களுக்கும் இந்த கல்வி கடன் வட்டி மானியம் கிடைக்காது ஸோ என்ன மெயினாக பார்த்தோன்னா டிஸ்கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் படிப்பை வந்து தொடராமல் விட்டு விட்டால் சுயமாக இது மெயினா எது இதுல வரும் அப்படின்னா பெண்கள் வந்து தாங்கள் கல்வி கடன் பெற்று உள்ள போயிடுவாங்க காலேஜ்ல சேர்ந்துருவாங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து அவங்க வந்து கல்வியை வந்து தொடர முடியாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டால் வள்ளி வட்டி மானியம் என்பது கிடைக்காது ஸோ மருத்துவ காரணத்துக்காக நீங்க வந்து படிப்பை வந்து விடுறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அதை ப்ரூவ் பண்ணி அந்த காலேஜ் என்னுடைய ஹெட் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூஷன் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் சான்றிதழ் அளித்தால் உங்களுக்கு கல்வி கடன் வட்டி மானியம் என்பது கிடைக்கும் இந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு நோடல் ஏஜென்சி மேம் எந்த வங்கி மூலியம் நம்ம வந்து இந்த எஜுகேஷன் ஓனா வந்து சப்சிடியை வந்து வாங்குறது மானியத்தை வந்து எப்படி வாங்குறது இதுக்கு வந்து கனரா வங்கியை வந்து அவங்க தீர்ம தீர்மானித்து நிறு பர்மிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கனரா பேங்க் வந்து நோடல் பேங்க் என்பது வந்து அவங்க இன்றைய தேதியில் வந்து அவங்க தீர்மானிச்சு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதனால வந்து மற்ற வங்கிகள் எந்த வங்கி கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி அதாவது எஜுகேஷன் லோன் உடைய வட்டி மானியத்தை கனரா வங்கி மூலம்தான் தாக்கல் செய்து அந்த வட்டியை வந்து மானியத்தை வந்து பெற்று மாணவர்களுக்கு கொடுப்பாங்க சிம்பிள் என்னன்னா நீங்க எஜுகேஷன் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க நீங்க அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய பேங்க்கு கொடுக்கணும் உங்க பேங்க்கு அதெல்லாம் வந்து கம்பைல் பண்ணும் அதாவது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி அவங்க ரெக்கமெண்டேஷனோட கனரா பேங்க்கு அவங்க அனுப்புவாங்க கனரா பேங்க் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பரிசீலனை செய்து அது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு சமர்ப்பிக்கிறாங்க மத்திய அரசாங்கம் அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு மறுபடியும் அமௌண்ட்டை எவ்வளவு அமௌண்ட் தகுதி வருதோ அதை வந்து இவங்களுக்கு கனரா வங்கிக்கு அனுப்புவாங்க கனரா வங்கி அதை எந்தெந்த வங்கியில இருந்து வந்ததோ அத்தனை வங்கிக்கு வந்து அதை வந்து அவங்க பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க அந்த வங்கி வந்து மாணவர்கள் கணக்குல அந்த வட்டியை வந்து வர வச்சு இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் பட் இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனா மாணவர்கள் விண்ணப்பித்தால் மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கல எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா கிடைக்காது சோ மாணவர்கள் தங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்க அவங்க எந்த வங்கியில கண்டன் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த கடன் வட்டி மானியத்தை பெற்று தரும்படி வங்கி மேலாளருக்கு லெட்டர் வந்து நீங்க கொடுக்கணும் ஒரு சில வங்கியில வந்து ஃபார்மேட்டே வந்து வச்சிருக்காங்க அதுக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து வச்சிருக்காங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல வந்து எல்லா பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் கவனம் செதற விடாமல் ஒவ்வொரு வருடமும் கொடுத்தாங்க இதுல வந்து அகாடமிக் இயர் மாங்க இது வந்து ஏப்ரல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த அகாடமிக் இயர் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் வந்து ஒவ்வொரு லோனுக்கும் வந்து எலிஜிபிலிட்டி போகும்போது ஏப்ரல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒவ்வொரு வருடமும் மாணவர்கள் வந்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அப்புறம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க தவறினால் அவர்களுக்கு மானியம் அப்போ இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா எந்தெந்த கல்விக்கு இந்த வட்டி மானியம் என்பது கிடைக்கும் இது வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் மெயினா வந்து என்னன்னா இந்த கேட்டகரியில வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து வட்டி மானியம் அப்படிங்கிறது வரும் அது அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் முதுநிலை அல்லது இளநிலை என்ஜினியரிங்ல பிஇ எம்இ பிடெக் எம்டெக் பிஆர் எம்ஆர் அண்ட் மெடிக்கல் அண்ட் பாராமெடிக்கல்ல எம்பிபிஎஸ் எம்டி எம்எஸ் பிஎஸ்சி நர்சிங் எம்எஸ்சி நர்சிங் பி பார்மசி எம் பார்மசி பிபிடி எம்பிடி பிஓஐ எம்ஓஐ சித்தா ஆயுர்வேதா ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதி அப்புறம் விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் வெட்டினரி கால் கால்நடைத்துறை தென் லா சட்டம் டென்டல் அதாவது பிடிஎஸ் அல்லது எம்டிஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து உண்டு கம்ப்யூட்டர் எம்சிஏல எம்சிஏக்கு தான் உண்டு பிசிஏ கிடையாது கம்ப்யூட்டர்ல எம்சிஏ
கொடுக்கக்கூடிய கல்விகளுக்கு மட்டும்தான் அதுவும் தட்டு அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த நிறுவனத்தை அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் எந்தெந்த படிப்புக்கு கிடையாது மெயினா வந்து இது இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு தான் உண்டு வெளிநாட்டில இருந்து சிட்டிசனுக்கு வந்து வரவங்களுக்கு இது கிடையாது ஒண்ணு இந்திய படிப்புகளுக்கு மட்டும்தான் உண்டு வெளிநாட்டில் சென்று படிக்கக்கூடிய படிப்புகளுக்கு இந்த கல்வி கடன் வட்டி மானியம் என்பது கிடைக்காது அதாவது இது இங்கிலீஷ்ல சொன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் சப்மென்ஷன் எஜுகேஷன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்மென்ஷன் என்று அர்த்தம் அதை வந்து தமிழ்ல சொல்லும் போது கல்வி கடன் வட்டி மானியம் என்று சொல்றோம் ஸ்டடிஸ் அப்ராட் வெளிநாட்டில் படிக்கக்கூடிய ஒரு இதுக்கும் கிடையாது பிளஸ் டூ முடிக்காம டைரக்டா ஒருத்தர் வந்து காலேஜ்ல சேர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு இது கிடைக்காது ஏன்னா அவங்க மெயினா கண்டிஷன் சொல்றது வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு அதே போல நான் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் காமர்ஸ் சோசியாலஜி மியூசிக் இதுக்கு வந்து கிடையாது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸா இருந்தா தான் உண்டு நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்கு கிடையாது அதாவது பிகாம் எம்காம் அதெல்லாம் வந்து இதுல கவர் ஆகல தென் டிப்ளமோ கோர்ஸுக்கு வந்து கிடையாது டீச்சர் ட்ரைனிங் கோர்ஸுக்கு கிடையாது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கும் கிடையாது ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் இதுக்கும் வந்து கிடையாது இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இன்றைய தேதியில வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அரசாங்கம் வந்து தெளிவா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுல மெயினா வந்து இந்திய வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு சட்டம் வந்து உட்பட்டு இந்த கல்வி கடனை பெற்றிருந்தால் படிப்பு காலத்துல வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க படிப்பு காலத்துல அவங்க வட்டியை வந்து இவங்களே கட்டிடுறாங்க பாட்டி கட்டிடுறாங்கன்னா விதிக்கக்கூடிய வட்டியில வந்து ஒரு சதவீதம் வந்து குறைத்து பேங்காரங்க வாங்கிக்கிறாங்க இது வந்து சட்டமா இருக்கு கல்வி கடன் வட்டி மானியங்களை ஒவ்வொரு வருடமும் அந்தந்த வங்கியின் கணிக தணிக்காரர்களால் ஆடிட்டிங் செய்து தரப்படும் இது வந்து ரெகுலர் ரூல் இந்த வட்டி மானியத்தை எப்படி பெறது அப்படிங்கிறது நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விளக்கி இருக்கேன் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் அதுல பாக்ஸ்ல இருக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் அந்த பாக்ஸ்ல வந்து நீங்க கேட்கலாம் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் பேர் வந்து ரவீந்திரன் வி ஆர் ஏ வி ஐ என் டி ஆர் ஏ என் வி கேபிட்டல் வி இதுல நீங்க வந்து போய் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோடைய இது ஃபுல்லா கிடைக்கும் இது மெயினா நான் எதுக்கு கொண்டு வரேன்னா எல்லா பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் இந்த வட்டி கல்வி கடன் வட்டி மானியத்தை பெற வேண்டும் அவர்கள் விண்ணப்பித்தால் தான் கிடைக்கும் பேங்காரங்களே அவங்க வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத போது பேங்காரங்க தர மாட்டாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் வருமான சான்றிதழோட தான் கொண்டு போய் உங்க பேங்க்ல வந்து கொடுத்துட்டு வாங்கணும் இந்த நிபந்தனைகளை இந்த வீடியோவை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வந்து போட்டு போட்டு பாருங்க இதுல சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய அந்த யூடியூப்ல வந்து இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் பாக்ஸ்ல நீங்க வந்து போட்டீங்கன்னா இதை நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை வந்து பண்றேன் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மாணவர்களும் இந்த மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கும் கல்வி கடன் வட்டி மானியத்தினை அதாவது எஜுகேஷன் லோன் என்ட்ரஸ் சப்மென்ஷன்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற அனைவரையும் அனைவரும் பயன்பெற வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் கல்வி கல்வி கடன் வாங்குவது இந்த மாதிரி அசட்டு சப்சிடி கொடுப்பதெல்லாம் வந்து ஓகே பேங்க் பேங்க்கும் கொடுக்குறாங்க அரசாங்கம் கொடுக்குறாங்க நீங்க கண்டிப்பா அரசாங்கத்துக்கு ஒன்னே ஒண்ணு தான் செய்யணும் கல்வி கடனை அவங்க சொன்ன நிபந்தனைகள் பேர்ல வங்கிக்கு திருப்பி செலுத்த வேண்டும் நீங்க திருப்பி செலுத்தவில்லை என்றால் உங்களை மாதிரி வேற யாராச்சும் கல்வி எஜுகேஷன் லோனுக்கு போனாங்கன்னா பேங்க் ஆரம்ப கல்வி கடன் கொடுப்பதற்கு ரொம்ப தயங்குவாங்க ஸோ ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் பே எஜுகேஷன் லோன் இன் டைம் ஆஸ் பர் தி சாங்ஷன் இதே தான் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்டா வச்சுட்டு இந்த வீடியோ பதிவினை நான் முடிவு பெறுகிறேன் இந்த வீடியோவினை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்